عارفينها ولا لا طبعا بتساوي واحد اذا الحجم هيساوي عشرة وتسعة من عشرة سنتيمتر مكعب وبالتالي فان البالك فوليوم هيساوي بقى هنا هو حجم الماء المزاح ناقص حجم البرافين فبالتالي فان البالك فوليوم هيساوي كام بقى هيساوي عشرة وتسعة ناقص واحد هيساوي تسعة وتسعة سنتيمتر مكعب بعد كده ان شاء الله هنروح للطريقة التانية من طرق قياس او حساب المسمية بنستخدم حاجة اسمها ويل لوجين او تسجيلات الابار وهيبقى ليها معانا محاضرات ان شاء الله بمادة او بعنوان اسمه ويل لوجين عن طريق الويل لوجين بقدر احدد المسمية باستخدام واحد الدينيستي لوج اثنين السونيك لوج او بستخدم حاجة اسمها نيوترون لوج وهنتكلم عن طريقة اللي هي السونيك لوج فكرة العمل انها بتعتمد على انتقال الموجات الصوتية والنعكسة وعن طريق كده بنقدر نحسب الزمن اللازم لانتقال الموجات يعني بحسب السرعة اللي هي بتنتقل بيها والزمن اللي هو بتنتقل بيه الموجات طب بتشتغل ازاي بقى اولا الجهاز ده بينزل بداخل البير بحاجة اسمها واير لاين بحب الجهاز ده بيتكون من ترانسميتر او باعز للموجات وفي حاجة اسمها ريسيفر اي مستقبل للموجات بننزل الجهاز ده داخل البير بتاعنا تمام الجهاز الترانسميتر بيعمل على ارسال الموجات الصوتية الموجات الصوتية بترجع بيستقبلها ريسيفر بعد كده بيبعتها لاجهزة بتقيس البروس دي على السطح وبالتالي عن طريق العلاقة دي بقدر احدد البروس دي البروس دي هتساوي دلتا تي اف ناقص دلتا تي ام على دلتا تي اف ناقص دلتا تي ام يعني ايه الكلام ده الدلتا تي ام عبارة عن زمن انتقال التسجيل اللي السونيك لوج قدرت تقيسه اللي الدلتا تي ال رقم اتنين الدلتا تي ام اللي هو زمن انتقال الموجات للصف تمام وهو عبارة عن ستة واربعين مايكرو بير سكند تمام لكل فيت مايكرو في السكند لكل فيت تمام لما يكون الصف بتاعي سام بستو تكون القيمة ستة واربعين تمام الدلتا تي اف زمن انتقال الموجات للفلوت فبتكون مية وتسعين مايكرو سكن لكل فيت بعد كده ان شاء الله هننتقل لاخر حاجة معانا وهي الكونكولوجي قدرنا نعرف ان المسمية هي خاصية مهمة من خواص الخزان وهي النسبة بين حجم الفراغات الموجودة بالخزان الى حجم الخزان او الحجم الصخر الخزان اثنين يوجد نوعين من انواع المسمية حسب التقسيم الايه الجيولوجي قلنا في جيولوجي وفي هندس حسب التقسيم الجيولوجي بنقسم المسمية الى برايمري بروسيتي وفي سكندري بروسيتي ايضا هندسيا نقدر نقسم البروسيتي الى افكتيف بروسيتي و توتال بروسيتي 
الإفكتف بروزيتي هي الأهم للريزفوار إنجينير ليه؟ لأنها هي اللي بيبقى فيها الهيدروكربونات اللي إحنا بنقدر ننتجها. قدرنا نحدد البروزيتي عن طريق اللاب وعن طريق الإيه؟ الويل لوكي. هنختم المحاضرة بإذن الله بـ إكزامبل. هناخد إكزامبل بقى وهم نحله في البيت. بيقول إيه الإكزامبل؟ A clean and dry core sample weighing 425 gram was 100% saturated with 1.7% specific gravity prior يعني في اللوب بتاعي كثافته 1.7% النو ويت بيساوي 453 جرام الكور سامبل از 12 سم لونج and 4 cm in diameter calculate the velocity of the rock عايزكم تفكروا في المسألة تنظموا حلكم وإن شاء الله تكون سهلة وبسيطة هنتظر إجابة المسألة بإذن الله على الواتس أب على 0020010918 وتقدروا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب على بيترو انج مصطفى اتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا النهارده الى اللقاء كان معكم مصطفى مجد اسماعيل